നമസ്കാരം സെല്ലോഡ് ഓൺലൈൻ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ത്യ പോലൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിന്റെ അന്തസ്സിന് കളങ്കം സൃഷ്ടിക്കുന്ന വാർത്തകളാണ് ഈ കാലത്ത് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കേരളഘട്ടം പൂർത്തിയായെങ്കിലും അതേ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കങ്ങൾക്കും പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വിരാമമില്ല കള്ളവോട്ടുകൾ വ്യാപകമായ തോതിൽ നടന്നുവെന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ ആരോപണത്തിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സി പി എം പാർട്ടി മുഖം നഷ്ടമായ പാർട്ടിയുടെ മറ്റൊരു മുഖം കോൺഗ്രസ് പുറത്തുവിട്ട ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് കാണാം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ മാത്രയിൽ കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായ കള്ളവോട്ട് നടന്നിരുന്നുവെന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ ഉന്നത വൃത്തങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു അതിനെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കും വിധം ശക്തമായിരുന്നു ദൃശ്യങ്ങൾ ജനപ്രതിനിധികളും മുൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളും വ്യാപാരി വ്യവസായികളിലും ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെയും ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിലെയും ദൃശ്യങ്ങളാണ് ആദ്യം പുറത്തു വന്നിരുന്നത് സി പി എം പഞ്ചായത്ത് അംഗം സുമയ്യ ടി പി ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് അംഗം സലീന പത്മിനി കൃഷ്ണൻ എന്നിവർ കള്ളവോട്ട് ചെയ്തതായി പറയുന്ന വീഡിയോ ആയിരുന്നു അത് കൂടാതെ പിലാത്തറ ബൂത്തിലും മറ്റു പലയിടങ്ങളിലും വ്യാപകമായ തോതിൽ കള്ളവോട്ട് നടന്നതായി അതത് സ്ഥലങ്ങളിലെ യു ഡി എഫ് ബൂത്ത് ഏജന്റുമാർ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ അവർ ചെയ്തത് ഓപ്പൺ വോട്ടാണെന്നും പറഞ്ഞ് പല പാർട്ടി നേതാക്കളും മുന്നോട്ട് വന്നെങ്കിലും അവരുടെ വാദങ്ങളെയെല്ലാം തള്ളുന്ന രീതിയിൽ ശക്തമായ തെളിവുകളായിരുന്നു യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർ നിരത്തിയിരുന്നത് കള്ളവോട്ടിന്റെ പിന്നാമ്പുറ കാഴ്ചകൾ ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി ചുരുളഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലമായ ധർമ്മടത്തെയും കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പിലെയും ദൃശ്യങ്ങളാണ് ധർമ്മടത്ത് അമ്പത്തിരണ്ട് അമ്പത്തിമൂന്ന് എന്നീ ബൂത്തുകളിൽ സി പി എം പ്രവർത്തകർ കള്ളവോട്ട് ചെയ്ത ദൃശ്യങ്ങളായിരുന്നു അത് തളിപ്പറമ്പ് മണ്ഡലത്തിലെ നൂറ്റി എഴുപത്തിയൊന്നാം ബൂത്തിൽ സി പി എം പ്രവർത്തകർ ആസൂത്രിത ബഹളം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ച് നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ടാം ബൂത്തിൽ കള്ളവോട്ട് ചെയ്തുവെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആരോപണം സി പി ഐ നേതാവ് പോളിംഗ് ഏജന്റ് ആയിരുന്ന ബൂത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന്റെ വോട്ടാണ് കള്ളവോട്ടായി ചെയ്തത് നാൽപ്പത്തിയേഴാം നമ്പർ ബൂത്തായ കല്ലായി സ്കൂളിലെ നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടാം നമ്പർ വോട്ടർ സായൂജ് വോട്ട് ചെയ്യാൻ എത്തിയത് സി പി ഐ പ്രാദേശിക നേതാവും മുൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗവുമായ സുരേന്ദ്രൻ അത്തിക്ക പോളിംഗ് ഏജന്റ് ആയിരിക്കുന്ന കുന്നിരിക്ക യു പി സ്കൂളിലെ അമ്പത്തിരണ്ടാം ബൂത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ അഖിൽ അത്തിക്കയുടെ വോട്ട് ചെയ്യുവാനായിരുന്നു സായൂജ് അവിടെ എത്തിയത് കാസർഗോഡ് മണ്ഡലത്തിലെ കല്യാശ്ശേരിയിൽ കള്ളവോട്ട് നടന്നെന്ന ആരോപണത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുവാനായി കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഒരുങ്ങിയിരിക്കെയാണ് ഈ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നത് അതിനിടെ കാസർഗോഡ് മണ്ഡലത്തിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലധികം പോളിംഗ് നടന്ന ബൂത്തുകളിൽ റീപോളിംഗ് വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി യു ഡി എഫ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു നൂറോളം ബൂത്തുകളിലാണ് റീപോളിംഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് റീപോളിംഗ് നടക്കുന്ന ബൂത്തുകളിൽ കേന്ദ്ര സേനയെ വിന്യസിക്കണമെന്നും പോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കണമെന്നുമാണ് യു ഡി എഫ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇവർ ജില്ലാ കളക്ടറെ ഇതിനായി സമീപിക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക സെല്ലോഡ് ഓ